কিংস্টন কে আমরা সবাই একটু পশ ব্র্যান্ড হিসেবেই জানতাম কিন্তু মাসখানেক আগে আমরা যখন কিংস্টনের এন ভি টু এস এসডিটা রিভিউ করেছিলাম একটা এন্ট্রি লেভেলের জেন ফোর এস এসডি সেটা পারফরমেন্স দেখে প্রাইস অনুযায়ী যদিও ভালো ছিল কিন্তু পারফরমেন্স দেখে অনেকেই কিছুটা আড়ালে হেসেছেন অনেকে যারা কিংস্টন ফ্যান রয়েছেন তারা কষ্ট পেয়েছেন তো তখন আমরা বলেছিলাম যে পরবর্তীতে আমরা চেষ্টা করব কিংস্টনের ফ্ল্যাগশিপ এস এসডিগুলো রিভিউ করার তো সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে কিংস্টনের কে সি থ্রি থাউজেন্ড যেটা তাদের ফ্ল্যাগশিপ সেগমেন্টের এস এসডি অবশ্য এর থেকে আরেকটু পশ এস এসডি ও কিংস্টন বানায় ফিউরি নামে সেগুলো এখনো বাংলাদেশের বাজারে খুব একটা আসে নাই সো আপাতত কে সি থ্রি থাউজেন্ডের দিকে আমাদের নজর আমাদের আজকের গবেষণায় আমরা দেখব যে এটা তার ফ্ল্যাগশিপ ট্যাগের কতটুকু যোগ্য যে দাম এটা রাখা হয়েছে সেই অনুযায়ী এটা কেমন পারফর্ম করে অর্থাৎ ভ্যালু ফর মানি কিনা কোন সেগমেন্টের কনজিউমারদের জন্য এই ধরনের এস এসডি কেনা উচিত হবে আমরা এই ইউনিটটা সংগ্রহ করেছি বাংলাদেশে কিংস্টনে অফিসিয়াল ইম্পোর্টার হ্যান্ডস বাংলাদেশ থেকে কাটা ছেড়া শব্দটা শুনলেই অনেকেই ভয় পেয়ে যান তাই আজকে কোনো কাটা ছেড়া থাকছে না থাকছে স্টিকার উচ্ছেদ অভিযান আজকের উচ্ছেদ অভিযানে আপনাদের সাথে রয়েছি আমি অন্য জামান আপনারা দেখছেন পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ ভিডিও শুরুতেই থাকছে কম্পিউটার অ্যানালাইসিস অর্থাৎ এই সেগমেন্টে আমরা দেখে নেব কে সি থ্রি থাউজেন্ডের দাম এবং এই দামে এর কাছাকাছি আর কি কি অপশন বাজারে রয়েছে চলুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক আমাদের কাছে আজকে রয়েছে কে সি থ্রি থাউজেন্ডের ওয়ান টিভি ভ্যারিয়েন্টটা প্রাইস এবং পারফরমেন্সের দিক থেকে এর সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে ট্রান্সেন্ট টু ফিফটি এস এবং কিউকজিয়া এক্সেরিয়া প্রো যদিও এটার দাম কিছুটা বেশি এবারে ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের এস এন এইট ফিফটি এক্স এবং ফায়ার কুডা ফাইভ থার্টি বাংলাদেশের রিটেল শপগুলোতে অ্যাভেলেবেল না এছাড়া এম এস আই স্পেটিয়াম এম ফোর এইটটি স্যামসাং নাইন এইটটি প্রো তারপরে স্যামসাং পি এম নাইন ওয়ান এ বা এরকম কিছু একটা এবং কর্সার এম পি সিক্স হান্ড্রেড প্রো এক্সটি এই মডেলগুলো রিড স্পিড সেভেন থাউজেন্ডের আশেপাশে হলেও রাইট স্পিড কে সি থ্রি থাউজেন্ড থেকে সবকটারই কম এরপরে আনবক্সিং কিংস্টনের ক্লাসিক্যাল সিম্পল প্যাকেজিং থাকছে এই কে সি থ্রি থাউজেন্ড এস এসডিটাতেও প্যাকেটটা কেটে শুধু এস এসডিটাই পাওয়া যায় সাথে দুই পাশে প্লাস্টিক শিল্ড দেয়া কোনো স্ক্রু নাই যেটা আমরা কিংস্টনে আগেও দেখেছি আনপ্যাকিং শেষ দেখে নেওয়া যাক কি স্পেক্স কি কি থাকছে প্রথমত এইটা একটা জেন ফোর এনভিএমই এম ডট টু এস এসডি স্পেসিফিক এই ভেরিয়েন্টটায় সাত হাজার মেগাবাইট পর্যন্ত রিড এবং রাইট স্পিড দুইটাই পাওয়া যাবে যেটা জেন ফোরের জন্য সর্বোচ্চ ছিল গত কিছুদিন আগ পর্যন্তও এছাড়া থাকছে ডিডিআর ফোর ডিরাম ক্যাশ এবং আপ টু ফোর টেরাবাইট পর্যন্ত ক্যাপাসিটি লো প্রোফাইল অ্যালুমিনিয়াম গ্রাফিন হিট স্প্রেডার যেটা ভ্যারিয়েন্ট বেদে সিঙ্গেল বা ডবল সাইডেড থাকবে এছাড়া লং টার্ম এন্ডুরেন্স ইত্যাদি নোটিসেবল এরপরে ডিজাইন এবং বিল্ড এটা ডিজাইন ও বরাবরের মতোই যেরকম এক একটা এনভিএমই এম ডট টু এস এসডিগুলো হয়ে থাকে সেরকমই পুরোনো দিনের যে ব্যানানা চুইনগাম পাওয়া যেত সেটা কিছুটা ওই রকম বলতে পারেন তেমন কোনো ভেরিয়েন্ট আমার মনে হয় না কখনো এস এসডির ফর্ম ফ্যাক্টর এখনকার সেন্টার ফ্রুটের মতো বা ফ্রেশের মতো হবে অর্থাৎ ভেতরে জেলি দেয়া যাই হোক কি স্পেক্সে বলছিলাম এর হিট স্প্রেডারের কথা যেটা হচ্ছে লো প্রোফাইল অ্যালুমিনিয়াম শিটের সাথে গ্রাফিন দেয়া এর আবার ভ্যারিয়েন্ট দুটো অর্থাৎ পাঁচশো বারো জিবি ও ওয়ান টেরাবাইট ভ্যারিয়েন্টে এই স্টিকারটা থাকবে এক পাশে শুধু কন্ট্রোলার ও মেমোরি চিপের ওপর অন্যদিকে দুই ও চার টেরাবাইটের ভ্যারিয়েন্টে এই স্টিকার থাকবে এস এসডিটার উভয় পাশে এরপরে কন্ট্রোলার অ্যানালাইসিস কিংস্টনের এই এস এসডিটায় থাকছে ফিশনের কন্ট্রোলার যার মডেল পি এস ফাইভ জিরো ওয়ানএইট পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ই ওয়ান এইট হচ্ছে টিএসএমসি টুয়েলভ এন এম ফ্যাব্রিকেশনে তৈরি করা থার্টি টু বিট এআরএম কর্টেক্স আর ফাইভ আর্কিটেকচারের একটি থ্রি কোরের জেন ফোর এস এসডি কন্ট্রোলার পিসিআই ফোর পয়েন্ট জিরো এর ফোর লেন ইন্টারফেস এবং এনভিএমই ওয়ান পয়েন্ট ফোর টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে এখানে আর এটার মধ্যে ইন্টারগ্রেটেড ডিডিআর ফোর ডিরাম ক্যাশ দেয়া থাকবে কে সি থ্রি থাউজেন্ডের মেমোরি সেল ডাটা এক্সেস করে আমরা দেখেছি এর মেমোরি সেলগুলো মাইক্রনের ম্যানুফ্যাকচার করা মডেল হলো মাইক্রন ওয়ান সেভেন সিক্স এল ব্র্যাকেটে বি ফোর সেভেন আর এগুলো হচ্ছে ওয়ান সেভেন্টি সিক্স লেয়ারের মেমোরি সেল প্রতি সেলে বিট তিনটি অর্থাৎ এগুলো টিএলসি সেল ফ্ল্যাশ সিই থাকছে ষোলোটা প্রতি সিইতে একটা করে ডাই ও বাইশশো আটটা ব্লকের প্রতি ব্লকে পেজ থাকবে দুই হাজার একশো বারোটি করে ডাই সাইজ এবং পেজ সাইজ দুটোই পাঁচশো বারো গিগাবি চলুন এবার শুরু করা যাক পারফরমেন্স টেস্ট পারফরমেন্স টেস্টে বরাবরের মতোই আমাদের থাকছে বুট আপ টাইম টেস্ট শাটডাউন অবস্থায় পাওয়ার বাটন প্রেস করা থেকে শুরু করে উইন্ডোজ ওয়েলকাম স্ক্রিন আসা পর্যন্ত টাইমটা না ধরে আমরা বায়োস ইনিশিয়ালাইজ হওয়া থেকে কাউন্ট করব এই টাইম যেটা পাওয়া যাবে সেটাই অ্যাকচুয়াল বুট আপ টাইম কে
কে সি থ্রি থাউজেন্ড আর অন্যটি হচ্ছে এম এস আই স্প্যাটিয়াম এম ফোর এটটি টু টিবি আমাদের এই রিয়েল ওয়ার্ল্ড রিড রাইট টেস্ট দুই ভাগে বিভক্ত ছিল প্রথমে আমরা প্রিমিয়ার প্রো প্রজেক্ট কপি করেছি একটা আর এরপরে টুয়েলভ কে র ভিডিও কপি টেস্ট করেছি প্রথমে প্রিমিয়ার প্রোতে আমাদের সর্বশেষ ল্যাপটপ রিভিউয়ের একশো একচল্লিশ জিবির প্রিমিয়ার প্রোর পুরো প্রজেক্ট ফাইলটি কে সি থ্রি থাউজেন্ড থেকে এম ফোর এটটিতে কপি করি এক্ষেত্রে সময় লাগে চৌত্রিশ দশমিক এক পাঁচ সেকেন্ড সর্বোচ্চ রিড স্পিড ওঠে ফাইভ পয়েন্ট টু জিবিপিএস এরপর আমরা রিভার্স প্রসেস রান করি অর্থাৎ সেই একই প্রজেক্ট আমরা এম ফোর এটটি থেকে কে সি থ্রি থাউজেন্ডে কপি করি এক্ষেত্রে সময় লাগে চল্লিশ দশমিক সাত দুই সেকেন্ড সর্বোচ্চ রাইট স্পিড ওঠে ফোর পয়েন্ট সিক্স জিবিপিএস এখানে কিছু কিন্তু রয়েছে যেটা আর একটু পরে বলছি এরপর আমরা আমাদের টুয়েলভ কের একটি র ফুটেজ কপি টেস্ট করি যার সাইজ ছিল সিক্সটি গিগাবাইট ভিডিও ফাইলটি আমরা কে সি থেকে এম ফোর এটটিতে কপি করার সময় সর্বোচ্চ রিড স্পিড ওঠে ফোর পয়েন্ট টু জিবিপিএস এক্ষেত্রে সময় লাগে সতেরো দশমিক পাঁচ এক সেকেন্ড এরপর সেই একই ভিডিও ফাইলটি আমরা এম ফোর এটটি থেকে কে সি থ্রি থাউজেন্ডে কপি করি এক্ষেত্রে সময় লাগে উনিশ দশমিক সাত এক সেকেন্ড সর্বোচ্চ রাইট স্পিড ওঠে ফোর পয়েন্ট ওয়ান জিবিপিএস এখানে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো যে কে সি থ্রি থাউজেন্ডের রাইট স্পিড এম ফোর এটটি থেকে বেশি এই কারণে একটা ফাইল যখন আমরা কে সি থ্রি থাউজেন্ড থেকে এম ফোর এটটিতে কপি দিই তখন আমরা একটা বটল নেক দেখতে পাই যেটা হচ্ছে এম ফোর এটটির রাইট স্পিডের বটল নেক অর্থাৎ টেস্টের এই সেকশনটা আপনাকে পুরোপুরি বাস্তব একটা আইডিয়া দিতে পারছে না এটা আমাদের লিমিটেশন পিসি বিল্ডার স্টুডিওর লিমিটেশন প্রবাবলি এইসব টেস্ট রান করার জন্য আমাদের একটা টেন জিবিপিএস রাইট স্পিড টেন জিবিপিএস অবশ্য কম হয়ে যায় টু বা ফাইভ জিবিপিএস বা টিবিপিএস স্পিডের কোনো এস এস ডি আমাদের স্টুডিওতে থাকলে ভালো হতো যাই হোক যেহেতু নাই সেহেতু আপাতত দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া তেমন কিছু করার নাই পারফরমেন্স টেস্ট সেকশন শেষ করা যাক সেই ক্লাসিক সিনথেটিক বেঞ্চমার্ক দিয়ে পিক রিড স্পিড ছয় হাজার নয়শো দশ মেগাবাইটস পার সেকেন্ড পিক রাইট স্পিড ছিল ছয় হাজার এক মেগাবাইটস পার সেকেন্ড ডেডিকেটেড ডিরাম ক্যাশ থাকার কারণে ফোর কে সাইজের ছোট ফাইলগুলো তেমন বটল নেক হয়নি এছাড়া এক্সেস টাইম এবং লেটেন্সি দুটো ভ্যালুই ছিল বেশ কম একটা সুপার ফাস্ট এস বলতে পারেন এখন থামনেলে যে কথাটা বলা হয়েছে যে এইটা এখন বাংলাদেশের ফাস্টেস্ট এস এস ডি কিনা সভাপতি আমরা সকলে একযোগে বলে উঠব যে না বিকজ দেয়ার ইজ নাইন নাইনটি প্রো স্যামসাং নাইন নাইনটি প্রোর রিড স্পিড হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো আর রাইট স্পিড হচ্ছে ছয় হাজার নয়শো অর্থাৎ কে সি থ্রি থাউজেন্ড রাইট স্পিডে মোটামুটি সিমিলার হলেও রিড স্পিডে কিন্তু প্রায় পাঁচশো মেগাবাইটস পার সেকেন্ড পিছিয়ে আছে কিন্তু এইখানে আরও কিছু কিন্তু রয়েছে কিন্তুগুলোর মধ্যে প্রথম কিন্তুটার জবাবটা আমি দিয়ে দিই সেটা হচ্ছে একটা নাইন নাইনটি প্রো যদি আপনি কিনতে চান আপনাকে খরচ করতে হবে মোটামুটি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সতেরো হাজার থেকে বিশ হাজার টাকার মতো যদিও কোথাও কোথাও দেখেছি দুই টেরাবাইটের নাইন নাইনটি বিক্রি হচ্ছে চব্বিশ হাজারে সেখানে কে সি থ্রি থাউজেন্ডের ওয়ান টেরাবাইটের দাম হচ্ছে তেরো হাজার পাঁচশো অর্থাৎ পাঁচশো মেগাবাইট পার সেকেন্ড বাড়তি রিড স্পিড পাওয়ার জন্য আপনাকে প্রায় অ্যাটলিস্ট চার সাড়ে চার হাজার টাকা খরচ করতেই হচ্ছে এখন এই একটা সিস্টেম ড্রাইভের সাথে যদি আমরা অন্য যে কোনো এস ব্যবহার করি দেখা যাবে সেই এস এসডিগুলোর রাইট স্পিড এতই কম যে এই ম্যাক্সিমাম রিড স্পিডের সুবিধা আপনি নিতেই পারবেন না আর যেই সব প্রোগ্রাম অ্যাপ আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম ব্যবহার করি সেসব ক্ষেত্রেও দেখা যায় এই স্পিডটা একটু বেশি রেলভেন্ট এই সব ব্যাপার স্যাপার আমলে নিয়ে কে সি থ্রি বলা যায় এই প্রাইসে ফাস্টেস্ট এস আর যাদের স্যামসাং ব্র্যান্ডের প্রতি আলাদা একটা ভালোবাসা রয়েছে একটা ফ্যান বয়জম রয়েছে পিসির মধ্যে স্যামসাং থাকলে পরে শরীরে হালকা একটু গরম ভাব আসে এবং টাকাটা খরচ করে একটু শান্তি পাওয়া যায় তারা নাইন নাইনটি প্রো নিতে পারেন যদিও নাইন নাইনটি প্রো নিয়ে কিছু সমালোচনাও রয়েছে কেনার আগে চাইলে একটু রেডিট টেডিট করেও দেখতে পারেন অবশ্য বেশি হতাশ হওয়ার ভয় থাকলে না দেখাই ভালো মোটের উপর কে সি থ্রি থাউজেন্ড আর নাইন নাইনটি প্রো হচ্ছে টপ এস এস এর উপরে কিছু আপনাকে চাইতে হলে যেতে হবে জেন ফাইভে যাই হোক সেটা এখনও ইলেভেন্থ তাই ওই বিষয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নাই মোট চারটা ক্যাপাসিটিতে কিংস্টন এই এস বাজারে রিলিজ করেছে তার মধ্যে রয়েছে পাঁচশো বারো এক টিবি দুই টিবি এবং চার টিবি বাংলাদেশের বাজারে শুধুমাত্র পাঁচশো বারো এবং ওয়ান টিবি ভ্যারিয়েন্টটাই পাওয়া যায় দুই এবং চারের কোনো খবর নেই সবগুলো ক্যাপাসিটিতেই রিড স্পিড সাত হাজার মেগাবাইটস পার সেকেন্ড দুই ও চার টেরাবাইটের যে ভ্যারিয়েন্টগুলো রয়েছে সেগুলো রাইট স্পিডও সেই সেম সাত হাজার মেগাবাইট তবে পাঁচশো বারো গিগাবাইটের যে ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে সেটা রাইট স্পিড বেশ খানিকটা কম তিন হাজার নয়শো মেগাবাইটস পার সেকেন্ড আর ওয়ান টিবি যে ভ্যারিয়েন্টটা রয়েছে সেটাই হচ্ছে ছয় হাজার মেগাবাইটস পার সেকেন্ড এরপর একটু ডিরেম নিয়ে কথা বলা যাক এক একটা এস এস ডির ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট
আর ওয়ান টিবি টাই পাচ্ছেন এক হাজার চব্বিশ মেগাবাইট একইভাবে দুই টেরাবাইটের টাই থাকবে দুই গিগাবাইট এবং চার টেরাবাইটের টাই থাকবে চার গিগাবাইট যদি ওই দুইটা এসিটির কথা ভেবে লাভ নাই বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল না চাইলে আপনারা অ্যামাজন বা আলি এক্সপ্রেস এসব জায়গায় খেটে অর্ডার করে আনতে পারেন ডিরামের বাস স্পিড ষোলোশো মেগাহার্স পার চ্যানেল পিই সাইকেল লিমিট হচ্ছে থ্রি থাউজেন্ড আর ডিরাম ক্যাশের জন্য ওভারঅল পারফরমেন্সে কী বুস্টা পাওয়া যায় সেটা পারফরমেন্স টেস্টে আপনারা দেখেছেন তারপর আরেকবার বলে নেয় এই যে ছোট ছোট স্মল ফাইলগুলো যেগুলো আমরা এসএটি বিভিন্ন সেক্টরে রাইট করে থাকি সেগুলো যখন একটা এস রিট্রিভ করে বা রাইট করে তখন তার একটা ইন্ডেক্সিং প্ল্যান থাকে যে কোন কোন সেক্টর বা কোন কোন ডাইয়ের মধ্যে কোন কোন ব্লকে কোন কোন ফাইলগুলো রাখবে এগুলো যত টাইনি হয় তত একটা এস এসডিতে বটল নেক তৈরি হয় এস এসডি বুঝ উঠতে পারে না কন্ট্রোলার বাবা জি ভুলে যায় যে কাকে কোথায় রাখতে হবে কিন্তু যখন ডি র্যাম থাকে তখন ডি র্যামটা এই লোডটা আলাদাভাবে নিয়ে নেয় তখন দেখা যাচ্ছে স্মল ফাইল বলেন আর লার্জ ফাইল বলেন এস এস ডি চলে বুলেট ফাস্ট স্পিডে যদিও এইচ এমবি টেকনোলজি কখনো কখনো পিসির যে মেমোরি রয়েছে সেখান থেকে কিছু অংশ নিয়ে ব্যবহার করতে পারে তখন এই ইন্ডেক্সিং কিছুটা ক্ষেত্রে ফাস্ট হয় তবে যদি কখনো দেখা যায় যে এস এসডিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে ওয়ান টেরাবাইট টু টেরাবাইট ফোর টেরাবাইট অর্থাৎ লার্জ ভলিউম তখন এই এইচ এমবি টেকনোলজি একটা সিস্টেমের কি পরিমাণ মেমোরি কনজিউম করে স্পেশালি যখন আপনার বড় বড় গেম চলতে থাকবে এবং বড় বড় ডাটা বা খুব স্মল সাইজের অসংখ্য ফাইল রিড রাইট করবেন তখন কোন ধরনের প্যারা এই এইচ এমবি খায় সেটা পরবর্তীতে কোনো এক সময় টেস্ট করে দেখার আমরা চেষ্টা করতে পারি এবার সেই পুরনো প্যাচাল রিলায়েবিলিটি কিংস্টন অত্যন্ত পুরনো একটা নস্টালজিক ব্র্যান্ড অনেকেই চেনেন জানেন ভালোবাসেন অনেকে আবার কোনো কোনো কারণে অপছন্দও করতে পারেন যাই হোক এখানে ব্র্যান্ড রিলেবিলিটির কোনো প্রশ্ন আসতেছে না কারণ ইটস এ ভেরি ওয়েল নন ব্র্যান্ড ফিচার সেটের কথা চিন্তা করলে পরে এই এস এস ডিটার মোটামুটি সব ফিচারই বলতে পারেন স্পেশাল কারণ সব জায়গা থেকেই এগুলো মোটামুটি ম্যাক্সিমামের দিকেই পুশ করতেছে তবে আলাদা করে বলতে গেলে এই এস এস ডিটার সাথে অ্যাক্ট্রনিক্স ট্রু ইমেজ এইচ ডি নামে একটা সফটওয়্যার আসে ক্লোনিং সফটওয়্যার এটা দিয়ে চাইলে এই এস ডিটা ব্যাক করে রাখা যাবে বেশ সহজেই অনেক কাটা ছেড়া হলো এইবার একটু টাকা পয়সার দিকে নজর দেওয়া যাক পাঁচশো বারো গিগাবাইটের দাম বাংলাদেশে রাখা হয়েছে আট টাকা আর ওয়ান টেরাবাইট ভ্যারিয়েন্টার দাম রাখা হয়েছে তেরো হাজার টাকার কিছু বেশি সম্ভবত দামটা হিসাব করলে একটু বেশির দিকেই বলতে পারেন আবার স্পেক্স অনুযায়ী যদি প্রাইস হিসাব করেন তাহলে সরাসরি এটাকে অনেক বেশি না বলে বরঞ্চ অ্যাবো অ্যাভারেজ বলাটাই বেশি শ্রেয় বা মানানসই আগেই বলেছিলাম বাকি দুইটা ক্যাপাসিটি বাংলাদেশে আসে না তবে ইন্টারন্যাশনাল প্রাইস হচ্ছে দুই টেরাবাইটের একশো শিষট্টি ডলার আর চার টেরাবাইটের চারশো ডলার বাংলাদেশের প্রাইসগুলো আমরা নিয়েছি টেকল্যান্ডের ওয়েবসাইট থেকে আর বিদেশে এগুলো নেওয়া হয়েছে নিউ ইয়র্ক থেকে এন্ডুরেন্সের দিক থেকে কিংস্টনে এস এসডিটাকে কিং বলতে পারেন বাজারের এই কাছাকাছি কম্পিটিশনের যে এস এসডিগুলো রয়েছে তার থেকে এর এন্ডুরেন্স বেটার পাঁচশো বারো গিগাবাইটের ভ্যারিয়েন্টায় চারশো টিবি ওয়ান টিবিতে আটশো টিবি টু টিবিতে ষোলোশো টিবি এবং ফোর টিবিতে টোটাল বত্রিশশো টেরাবাইট পর্যন্ত রাইড করা যাবে আর এম টিবিএফ বা মিন টাইম বিটুইন ফেলর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট মিলিয়ন ঘন্টা এবার এক নজরে সব কয়টা ভ্যারিয়েন্টের কস্ট পার জিবি দেখে নেওয়া যাক যদিও দুইটা ভ্যারিয়েন্ট মানে যেগুলো বাংলাদেশে নাই সেগুলো ইউজিতি হিসাব হবে আর দেশে অ্যাভেলেবেলগুলো টাকায় কাছে এখানে কিছুটা গরমিল হতে পারে পাঁচশো বারো জিবির ভ্যারিয়েন্টায় পার জিবির কস্ট পড়বে ষোলো টাকা চল্লিশ পয়সা এক টেরাবাইটের যে ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে সেটা রয়েছে তেরো টাকা আঠারো পয়সা আর টু টিবির যে ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে সেটা হচ্ছে সিক্সটিন সেন্টস পার জিবি আর যেটা ফোর টিবি সেটা হচ্ছে নাইন সেন্টস পার জিবি আমরা চলে এসেছি ভিডিওটা শেষের দিকে এবার প্রোস অ্যান্ড কনস প্রোসের কথা বলতে গেলে এস এস ডিটা অনেকগুলো ভালো দিক রয়েছে প্রথমত ফাস্ট পারফরমেন্স মোটামুটি ভালো মানের কুলিং হাই এন্ডুরেন্স পাঁচ বছরের সুদীর্ঘ ওয়ারেন্টি এবং ইনস্ট্যান্ট রিপ্লেসমেন্ট ডিসেন্ট ডিজাইন এবং আপ টু ফোর টিবি ক্যাপাসিটি আর যদি কনসের কথা বলা হয় তাহলে প্রথমেই আসবে এই এস এস ডিটার প্রাইসিং প্রাইসিং এর দিক থেকে বলতে গেলে এই টাইম হতে বাজারের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কস্টলিয়েস্ট এস এস ডি সেই তুলনায় হার্ডওয়্যার এনক্রিপশন বলতে কিছু নাই মোটামুটি পাওয়ার ইউসেজ বেশিই করে থাকে এবং মেটাল হিট সিঙ্কের অনুপস্থিতি যদিও এই রেঞ্জের যে এস গুলো আমরা কিনে থাকি যার সাথে আলাদা মেটাল হিট সিঙ্ক থাকে সেগুলো ম্যাক্সিমাম টাইম পেপারওয়েট হিসেবে ব্যবহার হয় কারণ ওই রেঞ্জের যে মাদারবোর্ডগুলো আমরা ব্যবহার করি তার সবগুলোর সাথেই দেখা যায় নিজস্ব হিট সিঙ্ক রয়েছে এই জন্য এস এসডির সাথে হিট সিঙ্কটা আসতে পারে ওটাকে খুলে ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না যাই হোক এবার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আসা যাক এই মুহূর্তে বাজারে যদি আপনি একটা বেস্ট জেন ফোর এস এসডির কথা বলতে চান একদম টপ টপ সেটা অবশ্যই আপনার কে সি থ্রি থাউজেন্ড এই মুহূর্তে দিতে হবে বলতে পারেন ফাস্টেস্ট এবং অবশ্যই স্যামসাং নাইন এইটটি প্রো এবং এম এস এস প্যাটিয়াম এগুলোর থেকে কেসি থ্রি